شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان کی تعمیر و ترقی کے اسباب و محرکت وطن کی محبت اس کا دفاع اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا اسلام کے بنیادی اصول اور اس کی انتہائی اہم تعلیمات کا حصہ ہے اور سب سے بڑا شرف انسان کو اپنے وطن سے حقیقی نسبت کا شعور ہونے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنے اور اس کی رفعت و بلندی کے لیے کام کرنے میں ہے وہ تمام قومیں جنہوں نے علمی اور تہذیب ترقی کی ہے ان کے پیچھے ہے ایسی مخل شخصیات ہیں جن کے دل اپنے وطن کی محبت سے لبریز ہیں اور انہوں نے لوگوں اور ملکوں کے نفع کے لیے سمراور کوششیں کی ہیں ہمارا بیارہ اور قیمتی ملک مصر اپنے پیٹوں سے اس سے بڑھا کر کوششوں کا مستحق ہے یہ عرب اور اسلام کا دھرکتا ہوا دل ہے یہ امت مسلمہ کی ذرا اس کی تلوار اور دہشت گردی اور چالنجز کا سامنا کرنے کے لیے اس کا محفوظ قلعہ ہے اس لیے اس کا دفاع کرنا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا ایک قومی اور دینی فریضہ ہے یہ تہذیبوں کا گفوارہ اور کئی رسولوں کی رسالتوں کا مقام ہے اور یہی وہ شہر ہے جس کا ذکر جس کا ذکر قرآن کریم میں امن و امان کے ساتھ کیا گیا ہے حق باری نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان اقدس کے ذریعے ارشاد فرمایا ادخلو مصر انشاء اللہ آمینین آپ مصر میں داخل ہو جائیں اگر اللہ نے چاہا تم امن و آفیت سے رہو گے صلاح الدین صفدی نے کیا خوب کہا ہے جس شخص نے زمین اور اس کے مختلف علاقے اور مختلف اقسام کے لوگوں دیکھے اور اس نے مصر اور مصر کے لوگوں کو نہیں دیکھا تو اس نے نہ دنیا دیکھی تو اس نے نہ دنیا دیکھی ہے نہ ہی لوگوں کو دیکھا ہے بلا شبہ ملکی تعمیر و ترقی اور برطری امت کے لیے عزت و کرامت اور لوگوں کے احترام کی زمین ہوتی ہے لیکن صرف باتیں کرنے خواب دیکھنے اور خواہشات رکھنے سے ملکی تعمیر و ترقی نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے عرق رزی سے محنت کوشش کرنا قربانی دینا اور تعمیر و ترقی کے ذرائع اور تہذیب کے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے اور ان اسباب میں سے سب سے اہم سبب چیلنجز کا سمجھنا ہے وطن کی اہمیت اس کو دربیش چیلنجز و خطرات کو سمجھنا ایک ایسا کام ہے جو ہمیں دربیش چیلنجز کے دیرے کار سے آگاہ ہونے کا تقاضہ کرتا ہے کیونکہ ان چیلنجز کو سمجھے بغیر اور ان کا ادراک کئے بغیر ان کا کوئی بھی کمیاب حال پیش کرنا ناممکن ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وطن کی اہمیت اور قوم ملک کے جواز کا مسئلہ اور اس کی ثابت قدمی کے لیے تعاون کا ضروری ہونا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا ایک مضبوط ملک کی تعمیر و ترقی کی اہم ترین بنیاد اور وطن سے نسبت وفاداری اور اس کی بیداوار کے ذرے ذرے کی حفاظت کا اہم ترین ستون ہے اس طرح وطن کی اہمیت کا ادراک اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کی تصحیح کریں جنہیں دہشتگرد اور انتہا پسند جماعتوں نے ذہنوں میں بختہ کرنے کی کوشش کی ہے ان جماعتوں نے اپنے فلسفہ کی بنیاد عوام اور ان کے حکمرانوں اور قومی ذمہ دار ان کے درمیان اعتماد کو ختم کرنے اور قطع تعلقی بیدہ کرنے پر رکھی ہے حالانکہ تمام مذاہب کی تعلیمات ہمیں عادل حاکم کی عزت و توقیر کرنے کی دعوت دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑھے مسلمان معتدل مغلق قرآن اور منصف و عادل بادشاہ کی عزت و توقیر کرنا در حقیقت اللہ کی تعظیم و توقیر کرنا ہے اور حق سبحانہ وتعالی نے عادل حاکم کو ان سات لوگوں میں سے شمار کیا ہے جنہیں حق سبحانہ وتعالی روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سات لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور پھر ان میں سر فہرست عادل حاکم کا ذکر فرمایا وطن کی راہ میں قربانی دینا وطن کی تعمیر و ترقی کے اہم ترین اسباب اور بنیادوں میں سے ہے حقیقی قومیت صرف بلند کئے جانے والے ناروں یا دہرائے جانے والے چند جملے ہی نہیں ہے بلکہ قومیت ایک نظام حیات وطن کی دھرکن اور اس کو دربیش چیلنجز کے احساس اس کی تکلیفوں پر درد محسوس کرنے اس کی امیدوں کے پورا ہونے پر خوش ہونے اور اس کی خاطر قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا نام ہے وطن کا دفاع کرنا اس کی حفاظت کرنا اور اس کی خاطر قربانی دینا ہر اس شخص کے ذمہ ایک شرعی اور قومی فریضہ ہے 
جو اس کی زمین پر زندگی گزارتا ہے اور اس کے آسوما کے سائے میں پنا لیتا ہے وطن کی محبت صرف جذبات و احساسات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اسے ایک فرد اور معاشرے کے لیے نف بخش عمل اور سلوک کے قالب میں ڈھالنا ضروری ہے اسی وجہ سے اس کو باوقار اور مضبوط رکھنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے وطن کی نسبت اپنے بیتوں پر یہ چیز لازم کرتی ہے کہ وہ اس پر فخر کرے اور اس کی حفاظت کے لیے شانہ بشانہ کھیرے ہو جائے کیونکہ کائنات کو آباد کرنے دین کو سر بلند کرنے اور شاعر اللہ کو قائم کرنے میں لوگوں سے اللہ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملکوں کا استحکام و استقرار ضروری ہے اور اسلام میں جہاد صرف ملکوں کا دفاع کرنے اور ظلم و سرکشی کو روکنے کے لیے ہی جائز قرار دیا گیا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بلند مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے جو اپنے ملکوں کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور ان کی مال ان کے لئے جنت کے عوض خرید لئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں سو وہ قتل کرتے ہیں اور خود وہی قتل کئے جاتے ہیں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر بخت وعدہ لیا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی امدہ اور بختہ کام کرنا بھی ملکوں اور تہذیبوں کی تعمیر و ترقی کے اہم ترین اسباب اور بنیادوں میں شمار ہوتا ہے اسلام نے کام کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے اور اسے عبادت کا ایک باب قرار دیا ہے بلکہ اسے عبادت کے بلند ترین مرتبے میں شمار کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی راہ میں جہاد قرار دیا ہے کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا صحابہ کرام نے اس کے توانہ جسم اور پھرتی کو دیکھا جس نے انہیں حیران کر دیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کاش یہ عدمی اللہ کے راہ میں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے رزق کی خاطر تک ودو کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر یہ اپنے بڑھے والدین کے لیے رزق کی خاطر نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر یہ اپنے نفس کو پاک دامن رکھنے کے لیے رزق تلاش کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر یہ ریاکاری اور فخر کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے دین اور قومیت دونوں ہم سے محنت کوشش عرق ریزی کام اور بیدہ وار کا تقاضہ کرتے ہیں خاص طور پر جب ہمارا دین ہی بختہ کام کرنے کا دین ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس ذات نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں ازمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے اور وہ غالب ہے برا بخشنے والا ہے اور دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ازان دی جائے تو فوراں اللہ کی ذکر کی طرف تیزی سے چھل پرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح باؤ 
اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف بھاگ گہرے ہوئے اور آپ کو گہرے چھوڑ گئے آپ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی ایک شخص نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھانے سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام نے ہم سے صرف کام کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ہم سے عمدہ اور بختہ کام کا مطالبہ کیا ہے حق سبحان و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان لا نضيع اجر من احسن عملا بے شک ہم اس شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جس نے عمل کو احسن طریقے سے سر انجام دیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کو یہ کام کرے تو اسے بختگی سے کرے علم اور اچھی انتظامیہ بھی ملکوں اور تہذیبوں کی تعمیر و ترقی کے اسباب میں شمار ہوتی ہے تعمیر و ترقی کو علم تجربے عقل و فہم اور اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے صرف خواہش اور پسند کی نہیں جب ہم جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں صلاحیت و قابلیت اہلیت اور امانت داری کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سعید نے یوسف علیہ السلام کی زبان پر ارشاد فرمایا قول جعلنی علی خوزائن الارض انی حفیظ علیم یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر مقرر کر دو بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں اور موس علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی زبانی ارشاد فرمایا یا ابت استجرہ ان خیر من استجرت القوی الامین اے میرے والد گرامی انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور امانتدار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اہل لوگوں کو کسی کام کی ذمہ داری دینے سے متنبہ کیا ہے اور خبر دی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ علیہ السلام وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کام کسی نہ اہل کے سپورٹ کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو ہر شعبے میں اہل لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیک وقت قابل باصلاحیت اور امین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور مختلف علاقوں اور مختلف علاقوں میں اپنے حکمرانوں کو علم صلاحیت اور ذمہ داری کو سر انجام دینے کی اہلیت کے مطابق کسی کام پر معمور کیا کرتے تھے آپ علیہ السلط والسلام چھپلوسی یا قرابت داری یا محبت کی بنا پر کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروئی ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے کسی علاقے میں حکمران نہیں بنا دیتے ابو ذر نے کہا آپ علیہ السلط والسلام نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور پھر فرمایا اے ابا ذر تم ایک کمزور آدمی ہو اور یہ ایک امانت ہے اور روز قیامت یہ ندامت اور رسوائی کا باعث ہے صفائی اس شخص کے جس نے صحیح طریقے سے عمارت کی ذمہ داری سنبھالی اور اس کا حق ادا کیا اور آپ علیہ السلط والسلام نے عبد الرحمن ابن سمرا رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے عبد الرحمن تو عمارت کا سوال مت کرنا اگر سوال کیے بغیر تجھے عمارت دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی اور اگر سوال کرنے سے یہ عمارت تجھے دی گئی تو تجھے اس کی سبرد کر دیا جائے گا برادران اسلام کردار اور اخلاقی اقدار کو بلند کرنا بھی ملکوں کی تعمیر و ترقی کا بنیادی سبب اور اہم ترین ستون ہے وہ قومیں اور تہذیبیں جو اخلاق اور اعلیٰ اقدار پر قائم نہیں ہوتی انہیں اپنے قیام کے اسباب اور اپنی تعمیر و ترقی کی بنیاد میں ہی اپنی تباہ و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی شاعر نے کتنی عمدہ بات کہی ہے کہ جب کسی قوم کے اخلاق تباہ ہو جائیں تو تو اس پر ماتم اور واویلا کر اور دوسرے شاعر نے کہا ہے قومیں تو اخلاق ہیں 
جب تک اخلاق باقی ہیں تو قومیں باقی ہیں اور جب اخلاق ختم ہو جائیں تو قومیں ختم ہو جاتی ہیں اسلام میں اخلاق کو بہت بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے ایک مسلمان ان کے ذریعے ایمان کے درجات میں بلند مقام حاصل کرتا ہے روز قیامت اللہ کی برگاہ میں پیشگی کے وقت اس کا ترازو بہاری ہوتی ہے اس کا ترازو بہاری ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت ایک بندہ مومن کے ترازو میں حسن خلق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بد کلام و بد اخلاق کو ناپسند کرتا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کروائے گی تو اب علیہ السلط وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کے کامل یا ناقص ہونے کا معیار قرار دیا ہے اب علیہ السلط وسلم نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے اور اب علیہ السلط وسلم نے فرمایا تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے بعد نیکی کر وہ اس برائی کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں سے حسن خلق سے پیش آ حسن خلق انسان کو اوصف حمیدہ پر ابھارتا ہے جیسا کہ شفقت و رحمت دوسروں کے لیے بھلائی کی محبت لوگوں کے نفع کے لیے کوشش کرنا ذاتی ترجیح اور خود پسندی سے دور رہتے ہوئے لوگوں اور ملک کے لیے عمومی نفع کا باعث بننا ہمارا دین متین اثار و قربانی کی محبت پر قائم ہے نہ کہ ذاتی ترجیح کنجوسی اور خود پسندی پر عدل بھی تہذیبوں اور ملکوں کی تعمیر و ترقی کی اہم ترین بنیاد ہے ملک ایسے عدل و انصاف کے ذریعے تعمیر کیے جاتے ہیں جو کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دیے بغیر تمام لوگوں کے درمیان حقوق و واجبات میں برابری کرے اور یہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ارشاد خداوندی ہے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو اور بعض لوگوں کا قول ہے اللہ تعالی عدل کرنے والے ملک کی مدد کرتا ہے اگرچہ وہ غیر مسلم ملک ہی ہو اور ظلم کرنے والے ملک کی مدد نہیں کرتا اگرچہ وہ مسلم ملک ہو کیونکہ اگر وہ حقیقی معنوں میں مسلم ملک ہوتا تو وہ ظلم بر راضی نہیں ہوتا یا اس کے خلاف آواز اٹھاتا اسی لیے بعض لوگوں کا یہ بھی قول ہے ملک کفر اور عدل کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے لیکن وہ اسلام اور ظلم کے ساتھ کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ اس صورت میں اس کا دین دار ہونا صرف ظاہری طور پر ہی ہوگا جو نہ تو اسلام کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور نہ ہی ظلم و ستم اور سرکشی کی تمام تر صورتوں کے انکار اور حق اور عدل و انصاف پر مبنی اس کے اعلیٰ ترین تعلیمات کو اے اللہ عالم اسلام کے تمام ممالک کو بچا لے اور ان کو ہر قسم کی برائی اور شر سے محفوظ رکھ آمین